നമ്മൾ നമ്മളെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഗൂഗിളിൽ ബാക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഒരുവിധം ഫോണിലൊക്കെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഓരോന്നും മുമ്പ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കിട്ടൂടാ സെറ്റിങ്സ് ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ മേലെ തന്നെ കാണാം ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് സിങ്ക് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെൽ ഡാറ്റ യൂസേജ് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നോ ഡാറ്റ ഫൈവ് എം ബി ടെൻ എം ബി തേർട്ടി എം ബി അൺലിമിറ്റഡ് ഇതിൽ അൺലിമിറ്റഡിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോണിലേക്ക് ഓരോ ഫോട്ടോ റിസീവ് ആകുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗൂഗിളിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ആവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പത്ത് എം ബിയോ മുപ്പത് എം ബിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അൺലിമിറ്റഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ പോവും പക്ഷേ എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഇതിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ആവും മറ്റൊന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് എം ബിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ പത്ത് എം ബിക്കുള്ള ഫോട്ടോസ് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാനുവൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിങ്സ് അവിടെ തന്നെ മൂന്ന് ലൈനിൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്താൽ ഇവിടെ ആ ഷെയർഡ് ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം കാണാം അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെലക്ട് യുവർ ഫോർ പാർട്ട്ണർ ചൂസ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഷെയർ ഇതിൽ നമുക്കൊരു അപകടം ഉണ്ട് നമ്മളെ ഫോൺ ആരെങ്കിലും കൈ കൊടുത്താൽ അവർ ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോസും അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഷെയർ ആയി കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഡാറ്റകൾ ഷെയർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ വിദേശത്തുള്ള ഒരാളാണ് വീട്ടിലൊരു ഫോണുണ്ട് ആ ഫോണിലേക്കും ഈ ഫോണിലേക്കും തമ്മിൽ ഫോട്ടോസ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ക്വാളിറ്റിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ രണ്ടിലും ഉള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഷെയർ ആയിക്കോളും അപ്പം ഇതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഗ്രൂപ്പ് സിമിലിയർ ഫേസസ് ഗ്രൂപ്പ് സിമിലിയർ ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഫോട്ടോ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് എടുത്ത് എൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസ് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊടുത്ത ഫോട്ടോസ് അതൊക്കെ കൂടി ഒരു ആൽബാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ആൽബാക്കി ഈ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് തരും നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാകും ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുഴുവൻ എടുത്ത കുറേ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ഒരു ആൽബം പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അതിന് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സിമിലിയർ ഫോട്ടോസ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക ഹെൽപ്പ് കോൺടാക്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇത് ഇത് രണ്ടും ഓണാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എവിടെയാണ് കാണുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഓപ്പൺ 
ഒരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വേർതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് മതി അതെങ്ങനെ സംഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്താൽ താഴെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കാണാം അതിൽ ഗൂഗിൾ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം കാണാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ടെസ്റ്റ് മുഴുക്ക് വേർതിരിക്കുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ അറിയാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് എവിടെയും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചിഹ്നം കൊടുത്താൽ കോപ്പിയാവും പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനെ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് ഫീച്ചറുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക നമുക്കടുത്ത വീഡിയോയ